Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. So today's video is about the new paper pattern which is given related to your subject of financial accounting for semester 5. So today we are going to discuss the new paper pattern which is for semester 5 for your semester 5. We are going to discuss about it. Which chapters are important, which chapters you can put in option. We are going to discuss about all the details. This is for 100 marks. Whatever is important, whatever chapters will be important for you. के बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो से आपको मिल जाएगी सो so दैट आप अपना प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली बेस पे करते रहोगे सो so, ये जो वीडियो है इसमें जो हम नया पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं उसमें मैं आपको चैप्टर्स भी बताऊंगा कि किस चैप्टर्स के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है सो so दैट आपका एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे उस पर आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके तो लेट्स स्टार्ट विद दी वीडियो फर्स्ट इज दी चैप्टर नंबर वन विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एंड इट डील्स विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्टीन के बेसिस पे यह चैप्टर है यह चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और जैसे ही अभी यूनिवर्सिटी ने बताया कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको ट्वेंटी मार्क्स में पूछे जाएंगे तो ओवरऑल आपके चार चैप्टर्स है चार चैप्टर से और एग्जाम में पेपर में आपको सिर्फ तीन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मतलब अगर हम हर क्वेश्चन को 20 मार्क्स के बेसिस पे काउंट करें तो 20 20 20 दैट विल बी 60 मार्क्स तो 60 मार्क्स के लिए आपको चार चैप्टर है तो एक चैप्टर आपका ऑप्शन में जा सकता है सो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये चैप्टर काफी ईजी है आप इसमें स्कोर कर सकते हो इजीली दैट विल बी रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट की एक वैरायटी है दैट विल बी रिलेटेड विद द शेयर्स एज कंसर्न और दूसरी लेवल इसमें डिबेंचर से रिलेटेड है बॉन्ड से रिलेटेड है बॉन्ड से रिलेटेड या शेयर्स से रिलेटेड आपकी वराइटीज इस चैप्टर में आपको पूछी जाएगी तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन का फर्क है तो उसके ऊपर भी हर चैप्टर के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो बेसिक चीज़ें हैं चैप्टर की वो भी आपको इस चैनल में मिल जाएगा सो so दैट आपको आपके बेसिक्स क्लियर करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आप ऑप्शन में बिल्कुल भी ना रखें बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर तक ये चैप्टर फिफ्टीन मार्क्स के लिए पूछा जाता था नाउ फ्रॉम दिस ईयर इट विल बी आस्क फॉर ट्वेंटी मार्क्स थोड़े ट्रांजेक्शन ज्यादा पूछे जाएंगे बट कंपेरेटिवली ये बीस मार्क्स में आने के चांसेस है एंड यू कैन स्कोर इजीली ट्वेंटी मार्क्स इन दिस द सेकंड चैप्टर विच इज इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपके पेपर में ट्वेंटी मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा बिकॉज यूनिवर्सिटी ने कंडीशन दिया है कि ट्वेंटी मार्क्स में से दे कैन डिवाइड टू क्वेश्चन फ्रॉम दैट इज टू क्वेश्चन इन टू टेन टेन मार्क्स इच तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पहले भी 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता था लेकिन ये चैप्टर काफी बड़ा है और इसमें आपको जर्नल एंट्रीज लेजर कैपिटल रिडक्शन का और बैलेंस शीट पूछने के चांसेस इस बार बढ़ जाते हैं तो बैलेंस शीट आपको बिल्कुल भी ऑप्शन में ना रखना है बिकॉज ये ये चैप्टर में से आपको कन्फर्म बैलेंस शीट पूछा जाएगा बिकॉज बैलेंस शीट Uh, अगर पूछा जाएगा तो ही आपको 20 मार्क्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बन पाएगा तो जर्नल एंट्रीज लेजर ऑफ कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट विच विल बी एन इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड दिस चैप्टर अगेन विल कैरी 20 मार्क्स इन द पेपर वेरी लेंदी चैप्टर तो इससे रिलेटेड भी बेसिक्स वीडियो चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है लेकिन काफ़ी ट्रिकी चैप्टर है अगर आपने एक भी सिली मिस्टेक इसमें कर लिया तो आपके मैक्सिमम मार्क्स इसमें से चले जाएंगे एंड द चैप्टर इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर्स तो यहाँ पे हम इक्विटी शेयर्स का बायबैक करते हैं कंपनी जो शेयर्स मार्केट में इशू करता है वही शेयर्स को कंपनी फिर से परचेस करता है दैट इज कॉल्ड एज द बायबैक ऑफ शेयर्स तो इसके कुछ कंडीशन है इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बेसिस पे बायबैक होता है एंड अकॉर्डिंगली Uh, ये जो भी बायबैक हो, होने वाला है इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर कंपनी फॉलो करेगा तो ही वो अपने बेस पे बायबैक कर सकता है तो किस बेस पे बायबैक होगा वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एज पर द वीडियो तो इसमें आपको जर्नल एंट्रीज करना है और बैलेंस शीट के पॉइंट्स आपको यहाँ पे भी फ्रेम करने हैं चैप्टर नंबर फोर आपका होता है फाइनल अकाउंट्स तो फाइनल अकाउंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो आपके इलेवेंथ स्टैंडर्ड से लेके अभी तक आपके uh, अकाउंट्स में आपको हर साल मिला है लेकिन फाइनल अकाउंट्स यहाँ पर वर्टिकल फॉर्मेट के बेस पे आपको बनाना पड़ेगा जहां पे आपको बैलेंस शीट का भी वर्टिकल फॉर्मेट यूज करना है और अकाउंट का भी आपको वर्टिकल फॉर्मेट यहां पे यूज करना है तो अगेन दिस चैप्टर कैरीज 20 मार्क्स एंड फाइनल अकाउंट्स विदाउट बैलेंस शीट तो बन नहीं सकता इसलिए यहां पे भी आपको बैलेंस शीट पेपर में पूछा जा सकता है बट अगेन आई रिपीट दिस चैप्टर इज वेरी इजी बिकॉज दिस चैप्टर यू कैन स्कोर मैक्सिम मार्क्स ऑफ पोस्टिंग इवन इफ यूर बैलेंस शीट इज नॉट टैलिड यू कैन गेट मैक्सिम मार्क्स रिलेटेड टू पोस्टिंग एज कंसर्न 
तो फाइनल अकाउंट्स ये चैप्टर अगर आप पेपर में सॉल्व करने वाले होंगे तो ये पेपर में सॉल्व करते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज दो दो फॉर्मेट बनाने के बाद उसके शेड्यूल्स बनाने हैं एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम ये चैप्टर ले लेता है बट जितना भी आप टाइम इस चैप्टर के पीछे दोगे उससे कम टाइम में आपके बाकी के ऑप्शन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन आपको फाइनल अकाउंट्स में अगर हम पोस्टिंग रिलेटेड पॉइंट्स को काउंट करें तो पोस्टिंग रिलेटेड मार्क्स आपको फाइनल अकाउंट्स में मिल पाएंगे तो ओवरऑल आपके चार चैप्टर है और पेपर में आपको प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करने हैं विच विल कैरी 60 मार्क्स तो दैट से दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी फैक्टर रिलेटेड टू योर न्यू पेपर पैटर्न एज कंसर्न तो आपको ओवरऑल जो पेपर आने वाला है वो 60 मार्क्स का आपका सॉल्विंग uh, आएगा 40 मार्क्स में 20 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे 20 मार्क्स आपका थियोरी रहेगा तो दैट से दिस वॉज द वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना सो so दैट उनको इस साल से जो नया पेपर पैटर्न इंट्रोड्यूस किया है उसके बारे में पता चले एज वेल एज उनको इससे हेल्प हो तो आपको रेगुलर बेस पे वीडियो मिलते रहेंगे अभी थैंक्स फॉर वॉचिंग एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर